gusto, es un placer estar aquí, es la Escuela de Kabbalah Academy, yo soy el More Luis, un shalom bien grande, bienvenidos. Estamos con Baal Shantov viendo toda esa belleza de cómo él estructuró Bar Mitzvah con el numeral 13 sobre la base del Soja Akadosh. Por eso es que en los días de Baal Shantov nadie le quería escuchar, ¿por qué? Porque él no sabía nada de Torah, no había nada que aprender, ¿no se imagina? Esto era el concepto general. ¿Por qué? Porque todas sus explicaciones él los sacaba a partir del Zohar a Kadosh. Y ahora, mira, estamos en este 15 del mes de Av, y a partir de ahora hacia adelante, tenemos que empezar a trabajar el deseo de solo recibir, pedir al Eterno que nos ayude a corregir la vasija. Esta es la función del 15 del mes de Av, de Av. Aquí hacia adelante pedir corrección al Eterno. Caso contrario, el 15 del mes de abril solo fue una festividad. Entonces vamos a ir con el Morel Luis ahora porque vamos a quedar en aquella parte final donde apareció el Zerampin partido a la mitad de cómo será el desarrollo. Todo a partir de ahí vamos a ver la segunda parte con Baal Shem Es una belleza, ¿no? Y dice, antes que entremos al video... Dice que el cuñado de Baal Shentov, Rabbi Gershon, dice que no le quería ver ni en pintura a Baal Shentov. Y él afirmaba que era imposible que él se sentara en una mesa estando su cuñado Baal Shentov, que era un ignorante, que no conocía de Torah, que no estudiaba de Torah. Se imagina, ese era el concepto general en aquel periodo, ¿no? Con relación a Baal Shentov, hasta que cambió de opinión. Vamos allá, el Moreno nos va a ayudar esto. Vamos a escuchar esa partecita. Tenemos el árbol sefirótico. Y Baal Shem Tov dice, ¿estás viendo Malhut en ambos casos? Él dice, no, Malhut no entra completo. ¿Por qué? Porque en este Malhut no está masculino y femenino. Bajó a él solamente el deseo de recibir. Entonces, si en el lado de la derecha yo tengo un Malhut, el Malhut no está completo. Él está a mitad. ¿Estás viendo? Vamos a colocar. Esto, Malhut con la mitad. Y del lado de la izquierda, el Malhut con otra mitad. Y gracias al Moreno Luis de esto, por esa explicación vamos a hacer esta continuación. Vamos a posicionar esta alma en el árbol sefirótico antes de su bajada. También tiene todas esas bellezas. Y también vamos a entender un elemento adicional. Todo es del Soja a Kadosh. Y una vez más... Antes de entrar, no estamos hablando ni de chicos ni de chicas. Hay que sacar completamente la idea. Y hemos visto, no existe el bat mis bar. Y en palabras más simples, no existe el bar mis ba tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cuerpo, de género, masculino o femenino. Aunque digamos, no ve que el que hace es el varón, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al alma. Todo es a nivel de alma. Entonces vamos a posicionar toda esa estructura en el árbol de la vida en el momento que el Eterno parte el alma. ¡Qué belleza! Acompáñanos. Y el alumno está viendo ahora el alma. Todo es a nivel de alma. ¿Estás viendo? Deseo de recibir, deseo de otorgar. Todo es a nivel de alma, no tiene nada que ver ni con un varoncito, ni con la muchachita en absoluto. Y bar mitzvah no es que llega a los 13 años y hay que hacer. No, eso es la religión. Estamos con Baal Shantov, estamos en el Sohar. Es a nivel de alma. Um, y estas ventas tienen el mismo tamaño. ¿Qué ocurre? En este momento, en esa configuración que estamos ahora, con ese cuerpo lleno de ego, no trabaja más ese sistema de igualdad. El sistema que trabaja es ese, estás viendo. El deseo de recibir es enorme y estás viendo el deseo de otorgar es una micra, es casi nada. Esa micra, esa casi nada, se llama despertar el punto en el corazón. Por eso no tenemos vasijas siquiera para trabajar con nombres del Eterno. Por eso hay una historia maravillosa de Baal Shem Tov, cuando cierta vez con un amigo que tenía fueron a estudiar el Sohar Akadosh y empezar a utilizar nombres del Eterno como se divulga en la Internet, se puede hacer, y de un problema serísimo, y el Eterno le quitó la vida al amigo de Baal Shem Tov. ¿Se imaginó? Todas esas historias se pierden. Entonces vamos allá. ¿Qué ocurre? 
Tenemos el alma, está arriba, en los mundos de arriba. Estás viendo, el alma tiene deseo de recibir, deseo de otorgar. Primera cosa que el Eterno hace es, separó el alma. Muy bien, la separó, estás viendo, están separados. ¿Qué ocurre? Colocamos el árbol de la vida y el Eterno va a tomar el deseo de uh, otorgar y lo va a llevar a la sefira de Jochma y va a tomar el deseo de recibir y lo va a posicionar en la sefira de Biná. Por eso es que el Zohar dice que las almas femeninas vienen de Biná y el alma masculina viene de Jochma. Una vez más, no tiene nada que ver con género. Es alma. Nosotros ahorita, eso es a nivel de alma, no tiene nada que ver con género. Todito, seas masculino aquí abajo, femenino, toditos tenemos alma femenina. ¿Qué quiere decir? Deseo de solo recibir, que hay que corregir. Entonces, ¿qué ocurre? El alma masculina queda guardada en la sefirá de Jochma y la que baja a ese mundo físico que ahora estamos en Malhut. Y Malhut es la alma femenina. Exactamente. Entonces, si todo el árbol desaparece, ¿qué ocurre? Ahorita aquí abajo, nuestra alma es esto. Solo tenemos deseo de solo recibir. Ni siquiera alma tenemos. ¿Estás viendo? No hay. Es deseo de solo recibir. Entonces, ¿qué sucede? El Eterno, ¿qué hace? Cuando despertamos el punto en el corazón, le pedimos al Eterno que por favor nos ayude a corregir la vasija. Reconocemos que tenemos ego, que somos una generación densa, que solo quiere pedir y pedir y pedir. ¿Qué sucede? Se despierta un punto en el corazón. ¿Estás viendo? El corazoncito tiene ese puntito. Ahora le sacamos el corazón y el punto. Y estás viendo, aquel trocito chiquitito de un deseo de otorgar se despierta. Y observa la diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. ¿Será que no nos da vergüenza en la cara querer trabajar y hacer tantas afirmaciones y decir que tenemos vasija, que somos corregidos, que somos la nación A, B o C, cuando nuestro deseo es 100% ego? Esta vasija que estás viendo aquí es 100% ego y solo 1% luz. ¿Se imaginó? Vamos a ir más lejos. Cuando pasemos a barrer de Marzón, el Eterno nos va a dar otra vasija. ¿Y qué va a ocurrir? El deseo de la vasija es 100% luz. Entonces, ¿qué ocurre? El deseo de otorgar va a tener ese tamaño y el deseo de recibir va a ser de así de chiquitito. Por eso el Bar Mitzvah solo va a ser celebrado cuando pasemos la barrera de marzo. Mientras no, y no se trata ni de chicos ni de chicas. No tiene absolutamente nada que ver. Es a nivel de alma. Eso no quiere decir entonces que las mujeres no necesitan trabajo. No, toditos tenemos que hacer. Toditos venimos aquí con deseo de solo recibir. Ahora vamos a la continuación con Val Shentov porque es una mano. Tenemos el árbol sefirótico y Baal Shem Tov dice, ¿estás viendo Malhut en ambos casos? Él dice, no, Malhut no entra completo. ¿Por qué? Porque en este Malhut no está masculino y femenino. Bajó a él solamente el deseo de recibir. Entonces, si en el lado de la derecha yo tengo un Malhut, el Malhut no está completo. Él está a mitad, ¿estás viendo? Vamos a colocar esto, Malhut con la mitad. Y del lado de la izquierda... El malhut con otra mitad. ¿Por qué? Porque es solo el deseo de recibir. Ese muchacho, él tiene que trabajar para llegar al otorgamiento. Por eso se dice, el que viene a corregir es el varón, no es la mujer. Por eso no existe bat mis bar, no existe. Se inventó para poder estar de acuerdo y conforme elevarse en la sociedad y todo el mundo tenga su fiestita, sean los chicos o las chicas. ¿Estás entendiendo lo que hizo la religión? Vamos a sumar ahora. Yo tengo mitad de Malhut más mitad de la otra Malhut. Tengo mitad de la derecha, mitad de la izquierda. Si yo sumo las dos, ¿cuánto da? Da un Malhut. Entonces yo coloco el número uno. Y voy a sumar seis sefiros. Del zerampín del lado de la derecha, 6 sefiros del zerampín del lado de la izquierda, tengo 12. 12 más 1, 13. Por eso se hace a los 13 años. Y ese bar mitzvah es trabajar la energía de la derecha con la energía de la izquierda, mezclarlo con mitad de malhut del lado de la derecha, mitad del malhut del lado de la izquierda. Si los mezclas, se consigue un malhut entero. Esto es el numeral 3. Esto es el bar 
No, bat, no, bat es chica, ¿no ve? Eh? No es bat, es bar misba. Porque bat misba es a los dos años. Y dos años yo no consigo en el lado severo. Digo, haga lo que haga. No sale. Tiene que ser bar misba. Estuvimos en esta clase con Bal Shanto. Mira la belleza que le, todo esto se perdió. Nada enseña. No hay un humashin que contenga o que se explique la Torah a partir de los comentarios de Baal Shem Tov. ¿Por qué? Porque no lo ven como un gran sabio, como un gran erudito. Solamente lo ven, lo mistificaron. Su carreta voladora y todas aquellas historias y el violonista sobre el techo y todas aquellas cosas. No, señores. Estás viendo lo que es. Bar misba. Y con esto recién el varón, el que tiene que venir a corregir, él va a empezar a trabajar y pasar de su deseo de solo recibir al deseo del otorgamiento hacia el Creador. Entonces él va a tener por primera vez un malhut completo. ¿Esto qué se llama en la Kábala? Es este procedimiento de acá que también está en el triángulo de Rabbi Menachem Mendel de Kotz. Los niveles inanimado, vegetal y animal no se despierta el punto en el corazón, no se empieza a estructurar el alma, no se posiciona el alma acá como nos enseñó la Morá. Miren, todos los que medita y trabaja con códigos y chains, todos los cabalistas dicen que está en nivel vegetal. Y en ese nivel vegetal no hay. Sistema embrionario, amamentar, pequeñez y grandez, que solo ocurre en el humano. Por eso es el bar mitzvah. Y hacer el bar mitzvah como una festividad que a partir de ahora estoy obligado a mitzvot, él no despierta ninguno de esos niveles del desarrollo del alma.